adhesion ratio for electron transport chain and oxidative phosphorylation. For electron transport chain oxidative phosphorylation, and the detail mechanisms are explained in the chapter in the other lecture. In this lecture, I will only talk about the calculation for the uh, phosphorylation and oxygen ratio. So what is uh, phosphorylation and oxygen ratio? Phosphate PTO ratio, what is it? That it is the number of molecules of ATP formed for two electrons to the chain. Like how much ATP is my PTO ratio ka matlab kya hai? Like for the phosphorylation and for oxygen, the oxygen molecules of electrons to accept karta hai, so as a result, kitne jo hai ATP ki, kitne ADP ki phosphorylation hoti hai, matlab kitne ATP ki production hoti hai. That's how much that the number of ATP per two electrons. Okay, so jab oxygen two electrons accept karta hai, so as a result, kitne ATP ki synthesis hoti hai. As a result, how much ATPs are produced? Like electron transport chain and oxidative phosphorylation, it takes place inside the inner mitochondrial membrane. Okay, the outer membrane or the inner membrane mitochondria. The electron transport chain is located in the in inner mitochondrial membrane. And what happens in the electron transport chain? The after pass, what happens? When electrons transport, what happens? Okay, then as a result, what happens? Hydrogen ions are pumped out from the matrix to the intermembrane matrix. Okay, intermembrane space, the hydrogen ions, what happens? 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 Okay, and then after that, you have there is an entry, and then these protons and these hydrogen ions are then after that, what happens? These are taken up, these pumped inside the matrix to the this ATP template. Okay, and these protons, these hydrogen ions are again entering to the matrix this ATP template. Okay, the ATP template is where you have all. What is the what happens? The matrix is made. तो ऑल दीज जो है आपके पास जो पी और रेशो है वो भी इसी को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो आपके पास एक ही सेंसिसेस हो रही है ठीक है और टुगेदर विद जो यहाँ पे ऑक्सीजन जब आपके पास वाटर मॉलिक्यूल की सेंसिसेस में यूज हो रहा है ठीक है तो उसमें जो है आपके पास इसका रेशो क्या है इसका क्या लिंक है कि आपके पास जब ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं एंड रिजल्ट जो है वो यहाँ पे एक की सेंसिसेस होती है As I told, I will be only talking about the calculation of the P ratio O. That how much? The how many oxygen? The oxygen two electrons will accept. Okay. So as a result, how many ATP synthesis will be? Right. So this process, which you have, the oxidation process, the electron transport chain, which has four complexes: O, N, P, C, and four. Okay. As a result, you have the process, which is the process. और जिसमें आपके पास फाइनल प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल होते हैं एंड अदर प्रोसेस फॉस्फोरेशन है जिसमें एटीपी की सेंसेस होती है सो दिस ऑक्सीड दिस प्रोसेस दिस होल प्रोसेस ऑक्सीडेशन टुगेदर विद दिस फॉस्फोरेशन दिस होल प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन सो लेट्स टॉक अबाउट दी हाउ दिस हाउ दीज आर लिंक्ड ये आपके पास जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और एटीपी की जो सेंसेसेस हो रही है ठीक है हाउ दीज टू थिंग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर सबसे पहले प्रोसेस 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 के है है ओके हाउ इट वर्क आपके पास यहां पे हाइड्रोजन हो जाती एंड देन हाइड्रोजन आर 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 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द इनर माइक्रोफर टू द मैट्रिक्स ठीक है वहां से फिर आपके पास इंफॉर्मेशन चेंजेस होती है हाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन Okay, so you have two electrons, and these two electrons, how uh, these, uh, how you know, so these two electrons of oxygen accept it, and so you have how much ATP production will be. Okay, let's calculate. Okay, now let's start from the NADH. Okay, we start from the NADH. Okay, NADH plus H, that means two. You have two. Okay, so 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 you have two. For the purpose of oxidation, कि आपके पास वापस से यहाँ पे क्या हो जाता है, oxidize हो जाता है, ठीक है? Give this electron to the complex one, right? This complex one को अपने electron से जा दें, it will be transported to coenzyme Q and then वहाँ से Q पे जाएगा और four पे जाएगा, ठीक है? So it means that in NADH case, जो electron का जो transfer है NADH से दो electron जाएंगे complex one के पास, ठीक है? So as a result क्या होगा जो energy होगी, जो release होती है, जो energy involved होती है, that will be involved in the Transfer of this proton, hydrogen ion, from the matrix to the intermembrane space. Okay, so this is the intermembrane space. वो आपके पास क्या होता है कि matrix से आपके पास क्या होंगे intermembrane space में 
in the membrane phase, the space between the inner mitochondrial membrane and outer mitochondrial membrane. Okay. So in my trick, say hydrogen ions, proton ions, which are transported in the intermembrane space. Mein. So how how much? How many? मतलब यहाँ से इसने दो इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होंगे को एंजाइम टू को देन कम्प्लेक्स थ्री को एंड देन कम्प्लेक्स फोर को वही दो इलेक्ट्रॉन्स जाते जाएंगे एंड फाइनली जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय दी ऑक्सीजन ऑक्सीजन उन दो इलेक्ट्रॉन्स से एक्सेप्ट करेंगे दैट विल फॉर्म दी वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे राइट लेकिन कितने प्रोटोन जो हैं वो आपके पास ट्रांसपोर्ट होते हैं फॉर फ्रॉम दी कम्प्लेक्स वन कम्प्लेक्स वन से जो है आपके पास मैट्रिक से जो है इंटरमीडिएट स्पेस में फोर प्रोटॉन्स जो हैं आपके पास क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं क्योंकि फोर हाइड्रोजन आयन भी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दी मैट्रिक्स टू द इंटरमीडिएट स्पेस राइट तो ये इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट होती है इसी तरह से कंप्लेक्स uh, थ्री से भी जो है आपके पास कितने जो है वो प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे इंटरमीडिएट स्पेस में इन दिस केस विल बी ऑल्सो फोर ठीक है फोर प्रोटोन जो है फोर हाइड्रोजन आइन जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम दी कम्प्लेक्स मतलब फ्रॉम दी मैट्रिक्स टू द इंटरमीडिएट स्पेस इसी तरह से जो है कम्प्लेक्स फोर से भी दिया विल बी दी टू हाइड्रोजन आइन ठीक है आपके पास जो है वो दो ट्रांसपोर्ट होंगे बिकॉज जो बाकी दो हैं वो आपके पास वाटर की फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाते हैं ठीक है वाटर की फॉर्मेशन में आपके पास वो यूज हो जाते हैं इसलिए आपके पास देखिए फर्स्ट कम्प्लेक्स से फोर ट्रांसपोर्ट होते हैं और सेकेंड से भी आपके पास फोर ट्रांसपोर्ट होते हैं लेकिन आपके पास जो सॉरी थर्ड थर्ड से भी आपके पास फोर कम्प्लेक्स बिकॉज सेकेंड कम्प्लेक्स इज नॉट इन्वॉल्विंग ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटोन दी हाइड्रोजन आइन राइट कम्प्लेक्स फोर से जो है आपके पास दो प्रोटॉन्स जो हैं दो हाइड्रोजन आइन जो है ट्रांसपोर्ट होंगे सो दी हाइड्रोजन आइन आर दिस इनर मेट्रोन ब्रेन इज इनकनेबल टू दी हाइड्रोजन आइन सो इट कैन नॉट पास थ्रू दिस मेन ब्रेन तो इसलिए तो क्या होते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेट होते रहते हैं ठीक है जब एक्यूमुलेट होते रहते हैं देन कैमी इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रीडिंग डिवेलप होता है कैमी ऑसमोसिस फॉर द कैमी ऑसमोसिस सेपरेट लेक्चर ओके देन कैमी ऑसमोसिस जो है उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि आपके पास जो यहाँ से जो प्रोटॉन्स हैं जो हाइड्रोजन आइन है एटीपी सिंथेस के थ्रू जो है जिसका एफओ सब यूनिट होता है दो सब यूनिट होते हैं इसके एक एफओ होता है और एफ वन होता है ठीक है सो दिस एफओ दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द मैट्रिक्स अब यहां से आपके पास एटीपी सिंथेस में जो है कितने आपके पास जो है वो हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं फॉर दी फोर हाइड्रोजन आयन ठीक है द फोर प्रोटॉन्स आपके पास यहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द मैट्रिक्स सो एज अ रिजल्ट क्या होता है आपके पास एक एटीपी की प्रोडक्शन होती है ठीक है देयर इज वन एटीपी प्रोडक्शन फॉर दी transport of four hydrogen ion or you can say four of uh, protons of the pass of transport hote hain inside the matrix so as a result kya hota hai there is the production of one atp okay so in this nadh ki hum pehle nadh ko discuss kar rahe hain right so nadh jo hai jab do electrons apne transport karta hai some complex one ko aur wo jab yahan se series of reaction se jab aapke paas jo hai wo transport hote rehte hain finally it is accepted by the oxygen और जो कि वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो एज अ रिजल्ट एनी डी एच आपके पास जो है कितने प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है यहाँ से फोर फ्रॉम दी कम्प्लेक्स वन फोर फ्रॉम दी कम्प्लेक्स थ्री एंड टू फोर फ्रॉम दी कम्प्लेक्स फोर तो कितने हुए फोर प्लस फोर एट एंड एट प्लस टू टेन ठीक है तो कितने हो गए आपके पास टेन हो गए बट As a result of transport of these four protons from the intermembrane space to the matrix, as a result, क्या होता है? एक ही चीज़ की production होती है, right? So, आपके पास जो है this NADH one molecule of NADH is responsible for the formation of how much ATP? तो कितनी ATP बनेगी? जैसे कि four hydrogen जो हैं वो आपके पास यहाँ से, so it will be responsible for the formation of one ATP. इसी तरह से जो है four आपके पास यहाँ से transfer हो रहे हैं. Four, right? So it will be also responsible for the formation of one ATP. Okay, so you have to pass two here. So it means that it's going to, मतलब आपके पास जो है two अगर जाएंगे one नहीं होगा because four protons जब इनके transfer होते हैं side by side, तो तब आपके पास ATP की formation होती है. But in this case, if two होंगे, तो it means that के zero point five, मतलब आपके पास point five जो है वो ATP की production होगी. So that's how. So that's why आप जो है कहते हैं कि when an ADH molecule is go is going to uh, is responsible for the how much ATP production? Two point five. So that's four and four hydrogen ion like it is responsible for formation of one and one two and point five this one. Okay. So two point five ATP production जो है वो आपके पास होती है. ठीक है. पहले ये समझा जाता था कि an ADH जो है ये आपके पास it gives the production of three ATP. ठीक है. But To the exact calculation, 
कैलकुलेशन अगर हम उस सुबह को सही कैलकुलेशन करते हैं नाउ यू नो कि आपके पास जो है वो कैसे कितने ए टी पी के प्लस में आपके पास कह रहा है ठीक है तो यहाँ पे आपके पास दो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं एडवांस कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं एक तो आपके पास एरोबिक का कंसेप्ट एरोबिक कंसेप्ट आपके पास किस ऑक्सीजन से आता है ठीक है तो ये आपके पास इस ऑक्सीजन की बात हो रही होती है तभी आपके पास एरोबिक और एनरोबिक की बात होती है ठीक है ऑक्सीजन इज रेड एक्सेप्टी इलेक्ट्रॉन देन दिस इज एरोबिक एन एस दिसन आपके पास जो है क्या होता है ऑक्सीजन देन आपके पास इट्स कंडीशन इज नॉन एट एनरोबिक ओके देन उसके अलावा दूसरा कंसेप्ट आपके पास जो है एनएवीएच का क्लियर हो रहा है कि कैसे जो है वो आपके पास यहाँ से ए टी पी की प्रोडक्शन करता है हाउ इट गिव्स यू द प्रोडक्शन ऑफ टू पॉइंट फाइव ए टी पी बिकॉज ऑफ पी ट्रांसफर ऑफ पी प्रोटॉन्स तो आपके पास यहाँ से फोर आते हैं यहाँ से भी आपके पास फोर आते हैं और यहाँ से पी ठीक है तो आपके पास रिजल्ट क्या होता है जब यहाँ पे इंटरव्यू में स्पेस में इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल रीडियम जब डिवेल्प होता है तो रिजल्ट फोर प्रोटोन्स जब ट्रांसफोर होते हैं मैट्रिक्स तो फिर आपके पास क्या होता है कि मैट्रिक्स में जो मूव करते हैं देन एज रिजल्ट इसमें कंफर्मेशन चेंजेस आती हैं एंड देन ए की प्रोडक्शन होती है ठीक है तो एज ए रिजल्ट जब ए की आपके पास जो है प्रोडक्शन होती है तो देन यू नो कि आपके पास जो है वन प्लस वन टू एंड पॉइंट फाइव ठीक है कि आपके पास जो है ये इट विल इट विल हेल्प इन देंटेज ऑफ दी ए पी तो आपके पास जो है टू पॉइंट की प्रोडक्शन होती है Now let's come to the FA. That was about the NADH, just now. We have complex one, complex three, or complex four. Which three are there? And then protons are transported to ATP synthase. Now let's come to the FADH group. Okay, the other carrier, the electron, other electron transport group. The electron transport group is the FADH group. Okay, the FADH group that carries the electron from the other oxidative processes like oxidation of carbohydrates, oxidation of carbon uh, lipids. ठीक है एंड फ्रॉम द क्रेप साइकिल ठीक है मोस्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्रेप साइकिल आपके पास क्या आता है फिर ये शो आता है इट आल्सो कंटेंस टू इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द कॉम्प्लेक्स 2 ठीक है सर्फेस इज एक्सपेक्टेड टू द कॉम्प्लेक्स 2 देन फ्रॉम हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर कैरीड बाय द कोएंजाइम 2 एंड कोएंजाइम 2 जो है द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स 3 को एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू साइटोक्रोम 2 एंड फ्रॉम साइटोक्रोम 3 टू कॉम्प्लेक्स 4 राइट सो यहां से भी आपके पास क्या हो रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ठीक है Then final acceptor जो है यहाँ पे क्या है oxygen है ठीक है so oxygen is the final acceptor why तो आपके पास क्या करें दो electrons से accept कर रहे हैं ठीक है so how these electrons are accepting the two electrons then as a result जो है आपके पास कितनी ATP की production होगी ठीक है so how these are linked when FADH2 के जब electrons pass होते हैं उसमें आपके पास complex three involved है और complex four involved है right तो कम्प्लेक्स थ्री जो है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे द एनर्जी रिलीज और जेनरेटेड एनर्जी दैट विल बी यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द प्रोटॉन्स फ्रॉम द इनसाइड दी मैट्रिक्स टू द इंटरमेंट्रीन स्पेस ठीक है इंटरमेंट्रीन स्पेस में आपके पास जो है कितने हाइड्रोजन आइन का कितने प्रोटॉन्स जो है ट्रांसपोर्ट होंगे दैट विल बी द फोर प्रोटॉन्स दे विल बी द ट्रांसफर ऑफ फोर प्रोटॉन्स फ्रॉम द इनसाइड दी मैट्रिक्स टू द इंटरमेंट्रीन स्पेस राइट अच्छा इसी तरह से फिर इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द Uh, cytochrome C and from the cytochrome C it will transport to the complex four. Into the complex four, the energy uh, generated will be responsible for the transport of the uh, protons from the inside the matrix to the intermediate space. Is the it will be the transport of two. Okay, you have to ask here what kind of transport will be? Two transport will be because there is like the formation of quantum molecule. Okay, but two of the pass to have a transport will be then. Uh, when the chemiosmosis or the through so the process of chemiosmosis or when the electrochemical gradient is developed, then what happens? That the particular protons are moved up to the head of the ATP machinery, which is the head of matrix. Then transport is done. This is the result of the process of the ATP synthesis. This is the ATP synthesizing machinery. Okay, so this is the ATP synthesizing machinery. It needs a fuel. ठीक है इसको फ्यूल चाहिए फॉर दी सेंथिसिस ऑफ ए टी पी आपकी मशीनरी है ये रिटेट होगी कंफर्मेशन चेंजेस होंगी जिसके वजह से क्या होता है ए टी पी बनता है तो ये जो है आपके पास ए ए की टी पी जब सेंथिसाइज होता है उसके लिए यू रिक्वायर दी फोर प्रोटॉन्स ठीक है फोर प्रोटॉन्स जब यहाँ से एफ ओ सब यूनिट से इंटर होंगे मैट्रिक्स में देन आपके पास जो है इसकी कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से ए की टी पी की सेंथिसिस होगी तो फोर प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दर्मेशन ऑफ वन ए टी तो इन दिस केस आपके पास क्या है फोर प्रोटॉन्स हैं राइट सो दी फोर प्रोटॉन्स इज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन एटीपी एंड दी टू प्रोटॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट फाइव एटीपी सो दैट्स हाउ वी से दैट एफएडीएच टू इट गिव्स यू हाउ मच एटीपी दैट इट गिव्स वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव 
इट गिव्स यू 1.5 परसेंट ऑफ ईटीपी बिकॉज़ अ पीडीएस टू जो है आपके पास फोर टर्म्स की ट्रांसफर होती है कॉम्प्लेक्स 3 से एंड कॉम्प्लेक्स 4 से फोर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 एंड टू फॉर कॉम्प्लेक्स 4 तो वन प्लस पॉइंट फाइव इज थ्री वन पॉइंट फाइव ठीक है बिकॉज दीज फोर टॉन्स दें और इंटर इन टू द मैट्रिक्स ठीक है वही आपके पास इंटर होते हैं मैट्रिक्स में एंड आपके पास क्या होता है कि ए टी पी की प्रोडक्शन होती है दैट्स हाउ एफ ई डी एच टू इट गिव दी वन पॉइंट फाइव ए टी पी फॉर्मेशन नो दिस इज दी ओ आर एल पॉपुलेशन फॉर दॉपुलेशन ऑक्सीजन रेशो एस वी हैव स्टेड इन डिटेल ठीक है कि आपके पास जो है ऑक्सीजन जब दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ये आपने देखा कि कैसे जो है वो कितनी ए टी पी की पॉपुलेशन करता है तो दिस इज एवर यू कि आपके पास जो है ट्रांसपोर्टेशन फॉर दी पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स कौन कौन से कम्प्लेक्स इन्वॉल्व हैं कम्प्लेक्स थ्री सॉरी कम्प्लेक्स वन कम्प्लेक्स थ्री एंड कम्प्लेक्स फोर आर इन्वॉल्व फॉर दी पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम दी मैट्रिक टू इंटरमीडियट स्टेट तो कम्प्लेक्स वन जो है वो फोर प्रोटॉन्स को पम्प करता है एंड कम्प्लेक्स थ्री जो है वो फोर प्रोटॉन्स को पम्प करता है एंड कम्प्लेक्स फोर जो है वो टू प्रोटॉन्स को पम्प करता है फिर वही प्रोटॉन्स जो है आपके पास एक ही फेस के थ्रू जब वापस से मैट्रिक्स में जाते हैं कैमियोसमोटिस प्रोसेस के थ्रू तो वहाँ पे आपके पास क्या होती है एटीपी की जनरेशन होती है तो हमने कहा था कि फोर ए फोर फाइव प्रोटोन जो हैं वो आपके पास जब ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द मैट्रिक्स तो वो एक एटीपी की सेंसिटिव करते हैं ठीक है तो इसी तरह से हमने कहा कि नंबर ऑफ पी और रोशा आपके पास क्या होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट के पर टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है आपके दो इलेक्ट्रॉन्स भी चल रहे होते हैं तो एन एरिया जो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को तो फाइनल एक्सेप्ट कौन होता है ऑक्सीजन होता है फाइनली वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डायर एक्सेप्टेड बाई दी ऑक्सीजन तो एज रिजल्ट क्या होता है कि टेन प्रोटॉन्स जो है आपके पास ट्रांसलोटेड होते हैं ठीक है फोर फ्रॉम कम्प्लेक्स वन फोर फ्रॉम कम्प्लेक्स थ्री एंड टू फ्रॉम कम्प्लेक्स फोर ठीक है तो आपके पास जब टेन प्रोटॉन्स ट्रांसलोटेड होते हैं तो आपके पास कितनी ए टी पी की प्रोडक्शन करते हैं कि जब टेन होंगे तो फोर वन ए टी पी फोर प्रोटॉन्स वन ए टी पी एंड टू मतलब फोर का हाफ टू तो हाफ क्या हो जाएगा हाफ ए टी पी तो इसलिए वन प्लस वन टू एंड टू प्लस हाफ टू पॉइंट फाइव ठीक है तो आपके पास 2.5 पॉइंट फाइव की प्रोडक्शन होती है इन केस ऑफ एन ई ठीक है एन ई के केस में 2.5 पॉइंट फाइव की प्रोडक्शन होती है पर द टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय दी ऑक्सीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दी वाटर इन केस ऑफ एफ आपके पास एफ जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लेक्स टू को देता है इसलिए कम्प्लेक्स वन इज नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ एफ ए तो एफ के केस में आपके पास कम्प्लेक्स थ्री और कम्प्लेक्स फोर के थ्रू जो है वो प्रोटॉन्स पम्प होते हैं फ्रॉम दी मैट्रिक्स टू द इंटरमीडियट स्पेस तो कम्प्लेक्स थ्री के थ्रू जो है वो फोर प्रोटॉन्स पम्प होते हैं फ्रॉम दी मैट्रिक्स टू द इंटरमीडियट स्पेस और कम्प्लेक्स फोर से जो है वो टू प्रोटॉन्स पम्प होते हैं फ्रॉम टू द इंटरमीडियट स्पेस फिर वहाँ से इंटरमीडियट स्पेस से जो है जब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिंग डेवलप होता है देन एटी पी सेंटेज के थ्रू जो है वो वापस से जब इंटर होते हैं तो फोर प्रोटॉन्स जो गेट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन ए टी पी तो इसलिए फोर वन ए टी पी एंड हाफ टू तो टू का हाफ होगा तो वन पॉइंट फाइव मतलब वन एंड हाफ ए टी पी की प्रोडक्शन होती है इन केस ऑफ एफ ए डी एच टू ठीक है तो एफ ए डी एच टू जो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के देता है एंड देन इट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू डिफरेंट कम्पोनेट्स डिफरेंट पास टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड देन फाइनल एक्सेप्टर इज दी ऑक्सीजन दैट ऑक्सीजन टेक्स दीज इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड एज एल्स दे ट्रांसलोकेशन ऑफ दी सिक्स प्रोटॉन्स ठीक है सिक्स प्रोटॉन्स की जब ट्रांसलोकेशन होती है ठीक है देन एज ए रिजल्ट क्या होता है दे इज दॉर्मेशन ऑफ वन पॉइंट फाइव ए टी पी इन केस ऑफ एफ डी एच टू ये वन पॉइंट फाइव ए टी पी कैसे होती है बिकॉज ऑफ दी पंपिंग ऑफ दी ट्रांसलोकेशन ऑफ दी फोर प्रोटॉन्स फ्रॉम कम्प्लेक्स थ्री एंड टू प्रोटॉन्स फ्रॉम दी कम्प्लेक्स फोर इसलिए फोर जो है वन ए टी पी एंड टू है तो उसका हाफ है तो इसलिए हाफ होगा ठीक है वन का हाफ ए टी पी होगा तो इसलिए वन पॉइंट फाइव ए टी पी प्रोडक्शन होती है इन केस ऑफ दी एफ ए टी सी सो दिस ओवरऑल होल सर्कुलेशन फॉर दी थ्री टू ओ रेशो दैट हाउ ऑक्सीजन द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाई दी ऑक्सीजन एज रिजल्ट हाउ मच ए टी पी आर प्रोड्यूस